ഊഴ ഒരിക്കലും ഒരു ത്രില്ലർ അല്ല ക്ലൈമാക്സിൽ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ ഓ അതായിരുന്നല്ലേ ആ അത് കൊള്ളാം സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഉണ്ട് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ലോന്ന് ഈ സിനിമയിൽ സസ്പെൻസ് ഇല്ല കമലഹാസൻ കണ്ടപ്പോ പുള്ളി ആദ്യം പറഞ്ഞ വാക്കതാണ് ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ എന്റെ ഊഴം ടീമിന് അഭിമാനമുണ്ട് ഒരു ക്ലീഷ സബ്ജക്ട് എഴുപത് എൺപത് കാലം തൊട്ട് പറഞ്ഞു മടുത്തിട്ടുള്ള അതിന് മാത്രം കാണാനുണ്ടോ അല്ലേ കേട്ടാ അത് ഭയങ്കര കാണാൻ ബോറടിക്കുന്നില്ല നല്ല സ്പീഡിലാണ് അത് പോകുന്നത് ഇതൊരു റിവെൻസ് ഡ്രാമയാണ് ഒരു ഒരാക്ഷൻ മൂടെ അല്ലാതെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമകളോ ഒരു സസ്പെൻസോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇതിനകത്തില്ല അത് തുടക്കത്തിലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു സന്തോഷം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വരുന്ന റിവ്യൂസിലും എല്ലായിടത്തും അവരത് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതൊരു സസ്പെൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കഥയുടെ ഒരു ബേസിക് ഫ്രെയിം മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും അത് ബോറടിക്കാതെ തിയേറ്ററിൽ ആൾക്കാർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സിനിമ എൻ്റർടൈനർ എന്നുള്ള നിലയിൽ അതങ്ങ് പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഇതിൻ്റെ കഥ ഞാൻ ഡിക്റ്റീവ് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് മെമ്മറീസ് ഇതിൻ്റെ കഥ പറയുന്നു കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ കഥയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നടനെ കണ്ടൊന്നും എഴുതിയതല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറൈസേഷനും ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ ഓക്കെ ഒരു ഫിസിക്കുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ മൂഡൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അന്ന് രാജു എന്താ പറയുക കാക്കി ഒക്കെ സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് രാജുവിൻ്റെ അടുത്ത് സമീപിച്ചത് ഊഴം എന്ന് പറയുന്ന പേര് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനും വൈഫ് എൻ്റെ വൈഫ് ലിൻ്റെയും കൂടെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം പല ഒരു ആദ്യം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പേരുണ്ടായിരുന്നു അതിന് എന്നാൽ ഒരു മലയാളം വേർഡ് ഒരു പേര് കിട്ടിയാൽ നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലിങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് പല ഈ കഥയുടെ ഒരു ഒരു പ്ലോട്ട് വെച്ചിട്ട് അതുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുറേ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 വന്നപ്പോൾ വളരെ യാദൃശ്യമായി വന്ന് വീണതാണ് ഊഴം ശരിക്കും അത് ആ വാക്ക് ആദ്യം പറയുന്നത് ലിൻ്റെയാണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ അല്ല ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇതുവരെ ചെയ്ത സിനിമകളിൽ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സിനിമകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയും മമ്മി ആൻഡ് മീൻ ലൈഫ് ഓഫ് ജൂസൂട്ടിയാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ലൈഫുള്ള സിനിമകളോടാണ് താല്പര്യം പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിനിമകൾ ചെയ്യണം പിന്നെ എന്തോ ഒരു പക്ഷേ ഈ ത്രില്ലേഴ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ അതിനകത്ത് കംഫർട്ടബിൾ ആകുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നും ഊഴം ഒരിക്കലും ഒരു ത്രില്ലർ അല്ല കാരണം അതൊരു റിവെൻസ് ഡ്രാമയാണ് ഒരു ആക്ഷൻ മൂഡിലുള്ള റിവെൻസ് ഡ്രാമയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകളെല്ലാം ത്രില്ലർ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആ ഒരൊറ്റ ജോണറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ജോണറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ സസ്പെൻസോ ഒന്നും ഇല്ല ഇത് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിനിമ ചെയ്യണം ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ സിനിമ പോലെ ഒരു ഇതിനകത്ത് വലിയ ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ദൃശ്യവും മെമ്മറീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അതിൻ്റെ ലോജിക് സൈഡിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി അതിന് പലതിനും എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്ത് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതൊരു എൻ്റർടൈനർ ആയിട്ട് അങ്ങ് പോവുക എത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാരണം നമ്മൾ ചിലയിടത്ത് സ്പൂൺ ഫീഡ് ചെയ്യാനും ചിലയിടത്ത് ലോജിക്ക് സീൽ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ സിനിമ വലിയും അത് അഡീഷണൽ ഒരു ബാഗേജ് ആയിരിക്കും അത് കഥയ്ക്ക് അപ്പം ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല തിയേറ്ററിൽ ഇരിക്കുക അത് ഇത് സ്റ്റൈലൈസ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവുക അവിടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സിനിമ അവസാനിപ്പിക്കുക അതാണ് കുറേ പേരിപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് ചിലർക്ക് ചിലർക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ല ചിലർ ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ ക്ലൈമാക്സിൽ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ലോ എന്ന് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വിഷുവിൽ അതിനുള്ള ആൻസർ ഉണ്ട് അവരെങ്ങനെയും അത് മിസ് ചെയ്താൽ കുറച്ച് പേര് എന്നാൽ കുറേ പേർക്കായിട്ട് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈയൊരു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പൈൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ചേട്ടാ അതെങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സി അതൊരു ഇന്നതായിരുന്നു സംഭവം ഇന്നതായിരുന്നു
ദർ ഇസ് നോ സസ്പെൻസ് ആ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക മോഡസ് ഓഫ് ഓപ്പർ ആൻഡ് അതെങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സസ്പെൻസ് ഇല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ സിനിമയുടെ ഷൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമയുടെ കഥ നടക്കുന്നത് കോയമ്പത്തൂരും ചെന്നൈയിലും ആയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് വേനെ കുറെ മലയാളി ആർട്ടിസ്റ്റിനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ട് അവർ ഒന്ന് അവിടെ ഉള്ള മലയാളികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യാമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ചില ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഓർത്ത് ഓക്കെ നമുക്കതൊരു റിയലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ആവാം അപ്പോൾ പോലീസ് ഐ ജി ഡി ജി പി ഇങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈവൻ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ സൂര്യകൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ കുടുംബം കോയമ്പത്തൂർ സെറ്റിൽ മലയാളി അവരുടെ മലയാളം തമിഴ് മിക്സ് ചെയ്തൊരു മലയാളം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തമിഴ് കയറി വരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മലയാളം കയറി വരും എന്ന് പറയുന്ന അതിനോട് ക്യാരക്ടറിനോടും അതിൻ്റെ അവസ്ഥ അവരുടെ അതിൻ്റെ അവസ്ഥയോട് സത്യസന്ധ പുലർത്തി അങ്ങ് പോകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ അതിനെ തുടർന്ന് നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് വന്നപ്പം അതിനനുയോജ്യരായ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ തമിഴിൽ നിന്ന് എടുത്തുന്നു എല്ലായിടത്തും തേടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സെ പറ്റി ഫാമിലിയെ പറ്റി അതാ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കാൻ പാടില്ല എൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം തൊട്ട് സെറ്റുകളിൽ വരികയും ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ ജസ്റ്റിങ്ങനെ ചെറിയ തോതിലൊക്കെ സഹായിച്ചു ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒരു അൺഒഫീഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മൈ ബോസ് വന്നപ്പം അതിനകത്ത് മമതയുടെ ഞാൻ പുള്ളിക്കാരത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചു നീ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഫീഷ്യലി വേറെ ആളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മെമ്മറീസ് തൊട്ട് നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലി ലിൻഡയാണ് സിനിമയുടെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ശാന്തത്ത് എഡിറ്റർ അയൂബ് മ്യൂസിക് സോങ് ആൻഡ് മ്യൂസിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്ന അനിൽ ജോൺസൺ ആണ് കോസ്റ്റ്യൂം ലിൻഡ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ സാബുറാം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരിതാണ് ഇതിൻ്റെ വി എഫ് എക്സ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇത് കാരണം ഈ പടത്തിന് അത്രയും വി എഫ് എക്സ് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ടോണി മാഗ്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ഇട ഓണർ ടോണി ടോണിയാണ് അതിൻ്റെ ഇത് ചെയ്തത് അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വിഷ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചാൽ വളരെയധികം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഊഴം ടീമിന് അഭിമാനമുണ്ട് കാരണം ഈ സിനിമയുടെ ഡബിൾ പോസിറ്റീവ് കമലാഹാസം കണ്ടപ്പോൾ പുള്ളി ആദ്യം പറഞ്ഞ വാക്കതാണ് നല്ല ഗ്രാഫിക്സ് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു മലയാളം പടം അതിവിടെ മലയാളത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പനി ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ അതിനെ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു കാരണം നല്ല റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു ഓഫ്കോഴ്സ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസും ലിമിറ്റഡ് ബഡ്ജറ്റും വെച്ചിട്ട് ടോണി ഒരു അമേസിംഗ് വർക്കാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും ആണെങ്കിലും എൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് എഡിറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു നോൺ ലീനിയർ നറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡാണ് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് സൈഡിൽ അയ്യൂബ് ഖാൻ്റെ അതുപോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ കാരണം കുറേ ഏരിയയിൽ ഡയലോഗ്സ് ഇതിനധികം ഡയലോഗ്സ് ഞാൻ എനിക്ക് വേണേൽ ഞാൻ ചെയ്ത സിനിമകളിൽ ഇത്രയും ഡയലോഗ്സ് കുറവുള്ള സിനിമ ഇതിന് വേറെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും അവർക്കും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആർട്ട് സാബുവിൻ്റെ കാരണം ഇതിനകത്ത് പല കുറേ സെറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അതിന് ആ സെറ്റിന് ചില സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് എന്നാൽ അത് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം ബഡ്ജറ്റിൽ പോകാതെ കാരണം ഇതൊരു മലയാള സിനിമയാണ് അങ്ങനെ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് സാബുറാം അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഊഴം ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് ടീം വർക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് ഇതാണ് അതായത് എ ഡീസെൻറ്റ് റിവെൻസ് ഡ്രാമ നോട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു വലിയ ഒരു ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോറി ഒന്നുമല്ല യൂഷ്വൽ സ്റ്റോറിയാണ് എന്നിട്ട് പോലും അത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ പ്രസൻറ്റേഷനിലൂടെ തിയേറ്ററിലെ ഓഡിയൻസിനെ പിടിച്ചിരുത്തി ബോറടിപ്പിക്കാതെ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് അവരെ തിയേറ്ററിൽ എൻജോയ് ചെയ്യ് ചെയ്യിച്ച് തിയേറ്റർ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്തേക്ക് അവരെ വിടുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ കോ
അത് ചിലർ ഇതിനെ ഇപ്പോഴും ത്രില്ലർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ജോണറിൻ്റെ കാര്യം പോയി തന്നെ പലർക്കും ഒരു വ്യക്തതയില്ലാത്ത പോലെ തോന്നി ഇത് വ്യക്തമായിട്ടൊരു ത്രില്ലർ അല്ല ഇപ്പം എന്നോട് ചിലർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പടം കൊള്ളാം എൻ്റർടൈനറാണ് പക്ഷേ മെമ്മറീസ് പോലെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മെമ്മറീസ് പോലെ വരില്ല കാരണം മെമ്മറീസ് വേറൊരു സിനിമയാണ് അതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് അല്ല ഇതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് ഇത് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇതൊരു എൻ്റർടൈനർ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ഒരു വൺ ടൈം വാച്ച് ഫിലിം പക്ഷേ എന്നിട്ട് പോലും രണ്ടും മൂന്നും തവണ ഈ സിനിമ കണ്ടവർ തന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലും പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ചോദിച്ചു അതിന് മാത്രം കാണാറുണ്ട് അല്ലേ ചേട്ടാ അത് ഭയങ്കര കാരണം ബോറടിക്കുന്നില്ല നല്ല സ്പീഡിലായിരുന്നു പോകുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് പേർക്ക് ഇതിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു കില്ലിങ് പാറ്റേൺ ഇവർക്കത് വിഷുവൽ അത് പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകില്ല വിഷുവൽ അപ്പം അവർക്കത് ഒന്നുകൂടെ കാണാൻ ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ പോയാലോ അപ്പോൾ അതാ അവർ പറഞ്ഞത് അത് ഒന്നുകൂടെ കാണണം എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒത്തിരി നല്ല റിവ്യൂസ് വായിച്ചു ജെനുവിനായിട്ട് അതിനകത്ത് അവർക്ക് തോന്നിയ പ്രശ്നങ്ങളും അവർക്ക് അതിനകത്ത് അപ്പോഴും അവർ പറയുന്നുണ്ട് അവർ ആ സിനിമ ആ സിനിമ മാത്രമാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഞാൻ ചെയ്ത മുൻകാല സിനിമകളെ വെച്ച് ചെയ്യാതെ അതാണ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നല്ല ഒരു റിവ്യൂൻ്റെ ലക്ഷണം സാധാരണ ഒരു റിവ്യൻസ് ഇതിലാണെങ്കിൽ വില്ലൻ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇപ്പറെ ഹീറോ നിൽക്കുന്നു ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരവും എന്താ പറയുക ഒരു ടഗ് ഓഫ് വാറും വില്ലൻ തിരിച്ചടിക്കുന്നു അതിന് ഹീറോ തിരിച്ചടിക്കുന്നു അതാണ് ഒരു യൂഷ്വൽ ട്രാക്ക് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ വില്ലൻ പവർഫുള്ളാണ് പക്ഷേ അവരൊരു എന്താ പറയുക ഒരു വലിയ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഫിനാൻഷ്യലി പവർഫുള്ളാണ് ഒത്തിരി കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ അവർക്കൊരു ഭയങ്കരമായ ഒരു അണ്ടർ വേൾഡ് ഇതൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ഒന്നത് രണ്ട് ഇവർ ഇതിനകത്ത് ഹീറോയും ഇവർ അവർക്കറിയാം ഇത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നേരെ സ്ട്രൈറ്റ് വേ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ അവരുടേത് ഒരു ഗൊറില്ല വാർഫെയറാണ് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവർ ആരാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെന്ന് അറിഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം അവസാനിച്ചിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവർ വിജയിക്കണമെന്നില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ രീതി അതുകൊണ്ടാണ് ചിലർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വില്ലൻ ഗ്രൂപ്പ് ശക്തമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അവർ കിടന്നുകൊണ്ട് ഇരട്ടിത്തപ്പുക അതാണ് ഈ സിനിമയുടെ പ്രത്യേകത മറ്റേ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത ഓൾറെഡി കഥ കഥയിൽ പുതുമയില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ഫോർമാറ്റോട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വീണ്ടും ഭയങ്കരമായിട്ടും എന്താ പറയുക ഒരു കൂടുതൽ ക്ലീഷ ആവത്തുള്ളൂ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഈ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈ കഥ പറച്ചിലിൻ്റെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്